எவ்ரிவன் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு ஜூன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபாதர்ஸ் டே ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்கும் ரியல் ஹீரோ யாரா நம்மளோட ஃபாதர் தான் ஸோ ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டேன்னு சொல்லிட்டு ஃபாதர்ஸ் எல்லாம் விஷ் பண்ணிட்டு நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் இன்னைக்கு நம்ம யாரை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டா நம்ம பார்க்க வர்றது ஒரு பத்மஸ்ரீ அவார்டு வினர் ஸோ அந்த பத்மஸ்ரீ அவார்டு வினர் யாரு என்ன அவங்களோட ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா இப்படிலாம் இருப்பாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அவங்களை பார்த்தினா குட்டியா ஒரு ஸ்டோரி சொல்ல போறேன் அண்ட் ஆல்சோ நீங்க இன்னும் அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நீங்க பண்ண போது ஒரு வாட்டி தான் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனல் அவர் வீடியோஸ் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாம கிடைக்கும் ஸோ வாங்க வீடியோக்களை போகலாம் ஓகே நான் சொல்லி நம்ம பார்க்க போறவங்க ஒரு பத்மஸ்ரீ அவார்டு வினர் ஸோ பத்மஸ்ரீ அவார்டு வினர் யாரு அப்படின்னா பத்மஸ்ரீ சுனிதா கிருஷ்ணன் ஸோ அவங்களோட இந்த வீடியோல அவங்களோட சைல்ட் லைஃப் எப்படி இருந்துச்சு அவங்க அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் என்ன அவங்க ஸ்ட்ரகிள் என்ன அவங்க சொல்ல வர மெசேஜ் என்ன இந்த நாலு விஷயத்தையும் பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க சைல்ட் லைஃப் எப்படி இருந்துச்சு சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு பெங்களூர்ல பிறக்கிறாங்க இவங்க அப்பா பேரு ராஜீவ் கிருஷ்ணன் அம்மா பேரு நளினி கிருஷ்ணன் இவங்க அப்பா அம்மா கேரளால உள்ள பாலக்காடு அந்த ஏரியாவை சேர்ந்தவங்க இவங்க பெங்களூர்ல பிறக்கிறாங்க ஸோ இவங்களோட லைஃப் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியான லைஃபா இருக்கு இவங்க அப்பா வந்து ஒரு சர்வேயரா இருக்காரு அதாவது இந்த ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிக் எல்லாம் மார்க் பண்ற அந்த பவுண்டரி எல்லாம் மார்க் பண்ண அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இவங்க அப்பா ஒர்க் பண்ணதுனால எல்லா ஊருக்கும் போய் அந்த ஊர் கல்ச்சர் ஸ்டைல் எல்லாம் கத்துக்கிற ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குது ஸோ அதை இவங்க பேஸ் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ இவங்களோட எட்டு வயசு ஒரு விஷயம் பண்றாங்க என்ன அப்படின்னா இந்த டான்ஸுங்கிற விஷயம் இருக்குல்ல இவங்களுக்கு தெரிஞ்ச டான்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் ரோட்ல வந்து அந்த இருக்க சின்ன சின்ன பசங்களுக்கு ஆடி காமிச்சு கத்து கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்களோட பன்னெண்டாவது வயசுல என்ன பண்றாங்கன்னா ஸ்கூல்ல போய் படிக்கிறாங்களா படிச்சுட்டு அதை வீக்கெண்ட்ல ரோட்டுக்கு வந்து அதாவது ஊருக்கு வெளியில இருக்கிற இந்த ஸ்லம் ஏரியாவுக்கு போய் அங்க இருக்க பசங்களை கூப்பிட்டு அவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க இவங்களோட பதினஞ்சாவது வயசு இன்னொரு விஷயம் பண்றாங்க என்னன்னா ரோட் சைட்ல இந்த பிச்சை எடுத்துட்டு இருப்பாங்கல்ல பசங்க ஸோ அவங்கள அதாவது அந்த அவங்கள வந்து மெயின்டைன் பண்ற ஒரு குரூப் இருக்கும்ல ஸோ அவங்க கூட ஃபைட் பண்ணி இவங்களை வெளியில கொண்டு வந்து இவங்களுக்கு எஜுகேஷன் கத்து கொடுக்கணும்னு இவங்களோட பதினஞ்சாவது வயசுல வந்த யோசனை போயிட்டு இருக்கு இவங்களோட பதினாறாவது வயசுல ஒரு மோசமான விஷயம் இவங்க லைஃப்ல என்ன நடக்குது என்னன்னா ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கப்போ அந்த குரூப் ஒரு எட்டு பேர் அந்த குரூப்பை சேர்ந்த ஒரு எட்டு பேர் இவங்களை கடத்திட்டு போய் இவங்களை அடிக்கிறாங்க அடிச்சது எப்படின்னா ஒரு பக்க காது இப்போ வரைக்கும் கேட்கல இப்போ வரைக்கும் அவங்க பார்ஷியலி டெஃபா இருக்காங்க ஸோ அப்பேற்பட்ட கஷ்டம் பிளஸ் அந்த எட்டு பேரும் சேர்ந்து இவங்களை ரேப் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த ஊரும் சொசைட்டியும் என்னை வந்து ஒரு மாதிரி பார்த்தது தப்பு பண்ண அந்த எட்டு பேரும் வெளியில சுத்திட்டு இருந்தாங்க ஆனா நான் தப்பு பண்ண மாதிரி என்ன வந்து உள்ள வச்சு என்ன வந்து எல்லாரும் ஒரு மாதிரி பாக்குறாங்க அது வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டுச்சு அப்பதான் நான் யோசிச்சேன் என்ன மாதிரி கஷ்டப்படுறாங்க எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க அவங்கள காப்பாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யோசனை அவங்களுக்கு அப்ப வருது அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு விஷயம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா ஹைதராபாத்ல உள்ள ப்ராசிஷன் ஏரியா போய் ப்ராசிஷன் ஏரியால ஹைதராபாத்ல இவங்க டெய்லி போறாங்க போய் அங்க என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பாக்குறாங்க பாக்குறப்ப ஒரு விஷயம் புரிய வருது என்னன்னா ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி தள்ளப்படுறாங்க நிறைய பேர் ஸோ அவங்கள காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற யோசனை அப்போ ஒரு டேட்டா எடுக்கிறாங்க அந்த டேட்டா என்ன போட்டிருக்குன்னா பதினெட்டு மில்லியன் செக்ஷுவல் ஒர்க்கர்ஸ் இந்தியாவில் இருக்காங்க அதுல ரெண்டு லட்சம் பேர் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி தள்ளப்பட்டிருக்காங்க பிளஸ் அறுபத்தி ஐயாயிரம் பேர் ஒவ்வொரு வருஷமும் அதாவது பதினாறு வயசுக்கு கீழே சில பேர் அஞ்சு ஆறு வயசு உள்ள பொண்ணுங்களும் இந்த ஒர்க்குள்ள தள்ளப்படுறாங்க அறுபத்தஞ்சாயிரம் பேர் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஸோ இவங்களுக்கு ஒரு புது லைஃப் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற தாட் வருது அப்ப போய் அவங்க எல்லாம் காப்பாத்தணும் முயற்சி பண்றாங்க டெய்லி இவங்க போறாங்க ஸோ அங்க இருக்க செக்ஷுவல் ஒர்க்கர்ஸே இவங்க திருப்பி அனுப்புறாங்க அடிச்சு அனுப்புறாங்க கொஞ்சம் கூட கவலைப்படல ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா ஒரு ஒரு நாள் ஒரு இருபது நாள் கழிச்சு ஒரு ஒரு ஒர்க் ஒரு செக்ஷுவல் ஒர்க்கர் வந்து சொல்றாங்க நீ ஏதோ காப்பாத்தணும் சொல்ற நீ என்ன பண்ண போன்னு தெரியல பட் நீ காப்பாத்தணும் நினைச்சுன்னா பத்து வயசு பொண்ணு ஒண்ணு வந்திருக்கு அந்த பொண்ணை காப்பாத்து அப்படின்றாங்க ஸோ இவங்களும் போய் காப்பாத்தணும் சொல்லிட்டு போய் கூப்பிடுறாங்க கூப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்க செக்ஷுவல் ஒர்க்கர்ஸ் ரெண்டு பேர் சொல்றாங்க நீ வந்து இந்த பொண்ணை கடந்து கொண்டு போய் வேற எங்கன்னா வித்துருவேன் அவனை நம்ப மாட்டோம் நாங்களும் கூட வரோம் அப்படின்னு சொல்றப்போ கூப்பிட்டு போறாங்க ஸோ இந்த பொண்ணை சொல்ற அடையாளத்தை வச்சு ரெண்டு மூணு ஒரு சின்ன சின்ன ஐடியா கொடுக்குது அதை வச்சு அந்த அந்த ஊரையும் அந்த வீடையும் கண்டுபிடிச்சு அவங்க வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போறாங்க
இந்தியா ஃபுல்லாக தேடுறாங்க எல்லாரும் ஒரு சில பேர் வர ஆரம்பிக்கிறாங்க இவங்க இவங்க எல்லாரும் வரதை பார்த்து இவங்களுக்கு வந்து ஃபண்ட் இல்லை ஸோ என்ன பண்ணாங்கன்னா அப்பாவோட லேண்டெல்லாம் விற்று இவங்க ஒரு செட்டப் ரெடி பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த செக்ஷுவல் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா இல்ல நீங்க எங்களை காப்பாத்திட்டீங்க எங்களோட எங்களை மாதிரி எங்களோட குழந்தைங்களா இருக்கு ஸோ அவங்களும் காப்பாத்துங்க அவங்களுக்கு எஜுகேஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றப்போ ஃபண்ட் இல்ல ஸோ அந்த செக்ஷுவல் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா எங்களால முடிஞ்ச ஹெல்ப் நாங்க பண்ணணும் சொல்லிட்டு கையில இருந்த மோதிர மோதிரம் தோடு எல்லாத்தையும் கட்டி கொடுக்குறாங்க அவங்க ரொம்ப கடுமையா அந்த செக்ஷுவல் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணி மற்ற வேலைக்கு அதை வீட்டு வேலை சமையல் வேலை அதெல்லாம் செஞ்சு ஒரு அமௌண்ட் கொண்டாந்து இவங்கள்ட்ட கொடுத்து ஒரு ரெண்டுக்கு ஒரு பில்டிங் மாதிரி ஆரம்பிச்சு அதுல இந்த எஜுகேஷன் அந்த குழந்தைங்களுக்கு பள்ளி பள்ளி ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு எஜுகேஷன் மாதிரி ஆரம்பிக்கிறாங்க இன்ஸ்டியூட் மாதிரி பிளஸ் இவங்க அப்போதான் முடிவு பண்ணுறாங்க ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஆரம்பிக்கணும் அப்போதான் நிறைய பேர் வருவாங்க நம்பி வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரஜ்வாலா ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அந்த பிரஜ்வாலா ஃபவுண்டேஷன் பல பேரோட லைஃபை மாத்துறது அதோட வேலை இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி தள்ளப்பட்டவங்கள காப்பாற்றி கொண்டு வந்து புது லைஃப் அமைச்சு கொடுக்கறது தான் அதோட வேலை ஸோ மோர் தென் பன்னெண்டாயிரம் பேருக்கு மேலே அங்கே காப்பாற்றிருக்காங்க வாழ்க்கை புதுசாக கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க சுனிதா கிருஷ்ணன் ஓகே இப்ப இதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு ஆஹ் இது எந்த அளவு போயிட்டு இருக்குன்னா ஸோ இப்ப இந்த பிரஜ்வாலா பவுண்டேஷன் ஒரு விஷயம் வந்துச்சுல அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரஸ் ஆரம்பிச்சு அந்த பிரஸ்ல வந்து அந்த அந்த ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் இப்ப வந்து அங்க இவங்க பிரஜ்வாலால சேர்ந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து வேலை பாக்குறாங்க கார்பெண்டர் ஒர்க் பண்றாங்க டெய்லரிங் கத்து கொடுக்குறாங்க எம்ப்ராய்டிங் கத்து கொடுக்குறாங்க ஸோ பேசிக்கா என்னன்னா பிரஜ் பிரஜ்வாலாங்கிற ஒரு ரூஃப் அதுக்குள்ள வந்து எல்லாமே இருக்கு எஜுகேஷன் இருக்கு ஆஹ் புதுசா அவங்க கத்து கத்துக்கு இன்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்கு அவங்க ஒர்க் பண்றதுக்கு ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் சர்வீஸ் மாதிரி இருக்கு ஸோ எல்லாமே அமைச்சு கொடுத்தது சுனிதா கிருஷ்ணன் ஓகே இப்ப இதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு கவர்மெண்ட் இதை பார்க்குது இவங்க ஆர்னர் பண்ணணும் என்னென்ன ஆர்னர் பண்ண போகுது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல இருந்து இப்போ வரைக்கும் வரும் அவார்ட்ஸா வாங்கிட்டு இருக்காங்க அதுல நான் வெறும் குறிப்பிட்ட ஒரு சில அவார்டை மட்டும் சொல்லிடுறேன் பத்மஸ்ரீ அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க எப்பனா இந்திய அரசாங்கம் இவங்க பண்ண ஒர்க் ஆர்னர் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல பத்மஸ்ரீ அவார்டு கொடுத்துச்சு சுனிதா கிருஷ்ணனுக்கு பிளஸ் மதர் தெரசா அவார்டு பிளஸ் லிம்கா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ல ஒரு சூப்பர் ஹியூமன்ங்கிற ஒரு அவார்டு அப்புறம் நிறைய அவார்டு இந்த மாதிரி நிறைய அசோகா அவார்ட்ஸ் நிறைய அவார்டு வாங்கிட்டு இப்போ ரொம்ப காமனா பத்மஸ்ரீ சுனிதா கிருஷ்ணனா இன்னமும் அன்னைக்கு பார்த்து அதே சிம்பிளி சித்தியோட மக்களுக்கு சேவை செய்யணும் இந்த மாதிரி போர்ஸ் ஃப்ரீ தள்ளப்பட்டவங்களை காப்பாற்றணுங்கிற ஒரே தாட்டோட பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்க ஜேர்னி எப்படி இருக்குன்னு நினச்சி பாருங்க திரும்பவும் சூப்பரான கியூட் ஃபேமிலியில இருந்துட்டு எட்டு வயசுல சர்வீஸ் ஒரு டான்ஸ் ஆரம்பிச்சு பன்னெண்டு வயசுல ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சு பதினஞ்சு வயசுல ஒரு சூப்பரான சர்வீஸ் ஆரம்பிச்சு பதினாறு வயசுல நடக்கவே கூடாத ஒரு விஷயம் இவங்க லைஃப்ல நடந்து அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டவங்க எல்லாத்துக்கும் புது லைஃப் கொடுக்கணும்னு ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னைக்கு ஒரு பிரஜ்வாலா பவுண்டேஷன் ஆரம்பிச்சு அந்த ரூஃப் குள்ள எல்லா அதாவது ஒரு பன்னெண்டாயிரம் பேருக்கு மேல காப்பாத்தி அவங்களோட குழந்தைங்களுக்கு புது வாழ்க்கை கொடுத்துட்டு இருக்க சுனிதா கிருஷ்ணனுக்கு ஒரு பெரிய சல்யூட் அண்ட் உங்களோட ஒர்க் நிஜமாவே அமேசிங் அதாவது கொஞ்சம் கூட யோசிக்க கூட முடியாது இந்த விஷயம் பண்ண முடியுமா அப்பேற்பட்ட விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அண்ட் தேங்க் யூ சோ மச் இந்த இந்த சொசைட்டிக்கு நீங்க இவ்வளவு ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு அண்ட் அவங்க சொல்ற ஒரு மெசேஜ் என்ன அப்படின்னா Don't teach your daughter, teach your son. திரும்பவும் சொல்ற டோன்ட் டீச் யுவர் டாட்டர் டீச் யுவர் சன் பொண்ணுக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்காத பையனுக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்கணும் இது என்ன பொண்ணுக்கு வந்து நீ வந்து இந்த ட்ரெஸ் போடாத இந்த டயத்துக்கு வெளில போகாத இந்த டயத்துக்கு வீட்டுக்கு வந்துடு இந்த மாதிரி நீ சொல்லி கொடுக்காத பசங்களுக்கு எல்லாத்தையும் எந்த மாதிரி பார்க்கணும் ஸோ யா எல்லாருமே வந்து உன் அக்கா தங்கச்சி மாதிரி தான் ஸோ அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மதி மதிப்பு மரியாதை நீ கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த பசங்களுக்கு சொல்லி கொடு பொண்ணுங்களை நீ ரெஸ்டிக் பண்ணாத பசங்களுக்கு கத்து கொடுங்க அப்படிங்கிற ஒரு சூப்பரான மெசேஜ் அவங்க சொல்றாங்க அண்ட் அந்த மெசேஜோட வேல்யூ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் டோன்ட் டீச் யுவர் டாட்டர் டீச் யுவர் சன் ஓகே இதுதான் அவங்களோட இது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ பிளீஸ் ஷேர் பண்ணுங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியணும் எல்லாத்துக்கும் இந்த விஷயம் போய் சேரணும் ஒரு ஒரு சூப்பரான விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு நம்மளோட சப்போர்ட் ஷேர் பண்ணி எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் நீங்க பண்ண போறது ஒரு வாட்டி தான்